வெல்கம் டு பென்ட்ரி ஸ்டடி நான் கார்த்திக் ராஜ் பேசுகிறேங்க இன்றைக்கி நம்ம டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன் எக்ஸாம் முடிஞ்சிருச்சு அதுக்கான ஆன்சர் கே டிஸ்கஷன் தான் பார்க்க போகிறோம் வித் ப்ரூஃபோடு என்ன ப்ரூஃப்னால் நம்ம திரும்ப திரும்ப சொல்லிட்டு இருந்த விஷயம் தான் ஸ்கூல் புத்தகத்தை விட்டு வெளியில் போகாதீங்க மற்ற ஸ்டாண்டர்ட் புக்ஸ் அதெல்லாம் வாங்காதீங்க அப்படின்னு நான் சொல்லிகிட்டே இருக்கேன் அது நடந்துருச்சு இனிமேட்டும் நடக்கும் வரப்போகிற டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸ் எல்லாத்துலேயும் இனிமேட்டு இது தான் நடக்கும் குரூப் டூ டூ ஏ எக்ஸிகூட்டிவ் ஆஃபீஸர் ஜெயிலரு குரூப் ஃபோரு எல்லாத்துலேயும் அதான் நடக்க போகுது ஸோ நீங்கள் ஸ்கூல் புக்கை விட்டு வெளியில் போகாதீங்க நியூ புக்ஸு சிக்ஸ் டு டென்த் மட்டும் போதும் அதில் இருக்கிற எக்ஸசைஸ் புக் பேக் ப்ராப்ளம்ஸ் ப்ளஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷன் பார்த்தா போதும் நீங்கள் இருபத்தி அஞ்சுக்கு இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு போட்டுடலாம் ஒரு ரெண்டு மூணு கொஷின் கடினமாக தாங்க இருக்கும் சரியா அது ஒன்றும் பண்ண முடியாது அதை விட்டுருங்க புரியுதா அதனால் ஒன்றும் கட் ஆஃப் ப்ராப்ளம் ஆகிடுது இருபத்தஞ்சி இருபத்தஞ்சு தான் எடுக்கணும் அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது ஒரு இருபத்தி மூணு இருபத்தி ரெண்டு நல்ல ஸ்கோர் தான் அது குட் தான் சரியா சரி நம்ம இந்த இருபத்தஞ்சி கொஷின் நீங்கள் பார்த்துருவோமா சரி இந்த இருபத்தஞ்சி கொஷனும் இப்படி தான் ஸ்பிளிட் ஆகிருக்கு ஏரியா அண்ட் வால்யூமில் மூணு எல்சிஎம்எல்சிஎஃபில் ரெண்டு டைம் அண்ட் ஒர்க்கில் மூணு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் கம்ப்யூட்டர்ஸில் அஞ்சு ரேஷியோ அண்ட் ப்ரொப்போஷனில் ஒன்று ரீசனிங்கில் மூணு சிம்பிளிஃபிகேஷனில் நாலு பர்சன்டேஜில் ஒன்று மிசலீனியஸில் மூணு ரேஷியோ அண்ட் ப்ரொப்போஷன் கூட அது சொல்ல முடியாது அது ஆல்மோஸ்ட் ஜாமெண்ட்ரி ரிலேட்டட் கொஸ்டின் தான் அது பட் அது ஒன்றும் அவ்வளோ ஒன்றும் இல்லை அது சிம்பிளிஃபை சிம் ஜஸ்ட் சிம்பிளிஃபிகேஷன் தான் அதே மாதிரி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மிசலீனியஸ் வந்து நான் தான் நம்ம சொன்னோம் குரூப் ஒன்னாலே ப்ராபபிலிட்டிலேருந்து ஒரு கொஸ்டின் வந்துடும் ஏஜ் ப்ராப்ளத்துலேருந்து ஒரு கொஸ்டின் ஒன்று வந்துடும் சரி அது ஒன்றும் பண்ண முடியாது பட் அது ஈஸியாக தான் இருந்துச்சு இல்லை ப்ராபபிலிட்டியில் வந்த கொஸ்டினாக இருந்தாலும் சரி தான் அந்த ஏஜ் ப்ராப்ளம் கொஞ்சம் அந்த பேரை மட்டும் மாற்றி கேட்டாங்க ஆன்சர் அது நிறைய பேர் தப்பு பண்ணிட்டாங்க ஃபோரஸ்ட்டு ச செவன் போட்டு வச்சுருக்காங்க நிறைய பேர் சரி அது கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சரியா சரி பார்த்துருவோமா வித் ப்ரூஃபோடு சரி நீங்கள் இந்த பிடிஎஃப் கோ த்ரூ பண்ணுங்கிறதுக்காக நான் பேஜ் நம்பர் டூவில் பேஜ் நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் எது இஷ்டமோ பார்த்துக்கோங்க சரி ஆமாம் சில பேர் ஃபஸ்ட் ரீசனிங் பார்க்கணுன்னு நினைப்பீங்க சிம்பிள் ட்ரெஸ்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அது மாதிரி முதல்ல டைம் அண்ட் ஒர்க்கு ஏஎன் பி டுகெதர் கேன் டூ ஏ பீஸ் ஆஃப் ஒர்க் இன் சிக்ஸ்டீன் டேஸ் ஏ லோன் கேன் டூ இட் இன் ஃபார்ட்டி எயிட் டேஸ் ஹவு லாங் வில் பி அ லோன் டேக் டு கம்ப்ளீட் த ஒர்க் சரியா இது புக் பேக் புக்கில் இருந்து அப்படியே கட் காப்பி பேஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த விஷயம் தான் ஏஎன் பி டுகெதர் கேன் டூ ஏ பீஸ் ஆஃப் ஒர்க் இன் சிக்ஸ்டீன் டேஸ் அண்ட் ஏ லோன் கேன் டூ இட் இன் ஃபார்ட்டி எயிட் டேஸ் ஹவு லாங் வில் பி then take to complete the work ஒன்றும் இல்லை just minus பண்ண வேண்டியதான் ஏபி கொடுத்துருக்காங்க ஏயும் கொடுத்துருக்காங்க பி தான் கேட்குறாங்க ஸோ என்ன இதான் இதான் ஜென்ரல் இதுக்கு ஃபார்முலா கிம்லாம் ஒன்றும் கூட தேவையில்லை இதான் லாஜிக் இல்லையா டோட்டல்லேருந்து மைனஸ் பண்ணால் வந்துடும் அது அப்படியே ஒன் பை போட்டிங்கன்னா வரும் அப்படின்னா வில் கெட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு வரும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டேஸ் இதுதான் கரெக்டான ஆன்சர் மற்றபடி டைம் அண்ட் ஒர்க்லேருந்து வந்த ரெண்டு ப்ராப்ளம் இந்த ஒரு ப்ராப்ளம் ஒன்று ஒன்று இந்த ப்ராப்ளம் ரெண்டுமே வந்து ஆல்மோஸ்ட் சிமிலர் தான் நான் கிளாஸ்லேயும் டைம் அண்ட் ஒர்க் எங்கெல்லாம் நான் ஹைலைட் பண்ணுறப்ப எல்லா இடத்துலையும் நான் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன் டிஎன்பிசிக்கு ரொம்ப ஃபார்ம் பிடிச்ச ஃபார்ம்லாம் இந்த ஃபார்ம்லாங்க எம் ஒன் டி ஒன் ஹெச் ஒன் பை டபிள்யூ ஒன் ஈக்குவல் டு எம் டூ டி டூ ஹெச் டூ பை டபிள்யூ டூ 
இதை முதல்ல எழுதிடணும் எது எது தேவையோ அதை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு மீதியெல்லாம் கட்டி விட்டுறணும் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் சரியா முதல்ல அந்த ஃபா ஃபார்ம்லாவை எழுதிட்டிங்கனாலே இந்த கொஸ்டின் இந்த கொஸ்டினும் நம்ம புக்கில் இருக்குது இதற்கு பாருங்கள் இஃப் ஃபைவ் பர்சன்ஸ் கேன் டூ ஃபைவ் ஜாப்ஸ் இன் ஃபைவ் டேஸ் இதே நாம் சரியா ஒன்றும் இல்லை ஃபார்மில் அப்படியே எழுதுங்க சரி டி எம் டூ டி டூ ஹச் டூ பை டபிள்யூ டூ ஸோ இங்கே அவர் தான் நமக்கு தேவை கிடையாது அதை விட்டுட்டு அப்படியே அதை எழுதினீங்கன்னா ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் பை ஃபைவ் ஜாப்ஸ் தான் இங்கே ஒர்க்கு சரியா நிறைய பேர் அப்படியே மேலேயே வச்சு சப்ஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க தொடர்ந்து இதே மாடலில் ரெண்டு கொஸ்டின் வந்தாலே அப்போ ஒரு கொஸ்டினில் ஏதோ ட்விஸ்ட் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அந்த ட்விஸ்ட்டை இங்கே தான் வச்சுட்டாங்க நிறைய பேர் அந்த ஜாப்ஸை வந்து அவர்ஸ்ன்னு சொல்லி எழுதிட்டீங்க போனது போகட்டும் வருது வருதத்தை பாருங்கள் சரியா ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி இன்ட்டு டி டூ அப்படியே எல்லாம் கேன்சல் ஆகிடும் இந்த ஃபைவ் இந்த ஃபைவ் கேன்சல் ஆகிடும் இந்த ஃபிஃப்டி இந்த ஃபிஃப்டி கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ ஒரே ஒரு ஃபைவ் தான் இருக்கும் ஸோ டி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இதே மாதிரி தான் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்லையும் இப்படி தான் பண்ணி வச்சுருக்காங்க கடைசி ரெண்டு எக்ஸைஸ் ப்ராப்ளத்தை தூக்கி அப்படியே கேட்டாங்க அதனால தான் அதில் அஞ்சு கொஸ்டின் பல்காக அஞ்சு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்டில் கொஸ்டின் வந்தாலே ஜாலி தான் ஒன்றுமே இல்லை இதில் அடுத்தது இந்த கொஸ்டின் இதுவும் நம்ம ஸ்கூல் புக்கில் இருக்குது சரியா டூ டென் மென் ஒர்க்கிங் டுவெல் ஹவர்ஸ் ஏ டே கேன் டூ இயர் ஜாப் இன் எயிட்டீன் டேஸ் ஹவு மெனி மென் ஆர் ரெக்வயர்ட் டு ஃபினிஷ் இயர் ஜாப் இன் டுவெண்ட்டி டேஸ் ஒர்க்கிங் ஃபோர்டீன் ஹவர்ஸ் ஏ டே அந்த ஃபார்ம்லாவை அப்படியே எடுத்து மறுபடியும் எழுத வேண்டிதான் எம் ஒன் டி ஒன் ஹச் ஒன் பை டபிள்யூ ஒன் எம் டூ டி டூ ஹச் டூ பை டபிள்யூ டூ இப்போ இங்கே பாருங்கள் இது வந்து ஜாபுங்கிறது வந்து ஒர்க்கு சரியா ஸோ அவங்க ஃபினிஷியர் ஜாப் ஃபினிஷியர் ஜாப்னு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ டபிள்யூ வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கலாக ஒன் ஆகிடும் டபிள்யூ டூவும் ஒன் ஆகிடும் ஸோ அதை கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஸோ மீதி இருக்குது எம் ஒன் டி ஒன் ஹச் ஒன் எம் டூ டி டூ ஹச் டூ கரெக்டா இப்போ அப்படியே எடுத்து எழுத வேண்டியதான் டூ டென் இன்ட்டு டுவெல் இன்ட்டு எயிட்டீன் எயிட்டீன் சரியா அதே மாதிரி மென்னு தான் வேணும் இல்லையா எம் டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி இன்ட்டு ஃபோர்ட்டீன் இதுக்கப்புறம் நார்மல் சிம்பிளிஃபிகேஷன் தான் டூ டென் இன்ட்டு எயிட்டீன் இன்ட்டு டுவெல் பை டுவெண்ட்டி இன்ட்டு ஃபோர்ட்டீன் போட்டிங்கன்னா எல்லாத்தையும் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா எம் டூ ஒரு ஆன்சர் வரும் சரியா அதில் நீங்களே போட்டுருங்க சிக்கனவே நான் காமிக்கிறேன் எம் டூ என்ன வருது ஒன் சிக்ஸ்டி டூ வருது சரியா அடுத்து எல்சிஎம் ஹெச்சிஎஃப்லேருந்து ரெண்டு கொஸ்டின் வந்திருக்கு ரெண்டு கொஸ்டினுமே புக்கில் இருந்துட்டு அப்படியே தூக்கி கட் காப்பி பேஸ் பண்ணியிருக்காங்க அவ்வளோதான் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் எந்த கொஸ்டினா இந்த இதான் கேட்டிருந்தாங்க சரியா கீழே இருக்க பாருங்கள் விளக்கம் 
இதை எப்படி எழுதலாம் இப்படி எழுதலாமா ஏன்னா ஒன் ஸ்கொயர்னாலும் ஒன்று தான் ஒன் டு பவர் ஃபோர்னாலும் ஒன்று தான் ஒன் டு பவர் க்யூப்னாலும் ஒன்று தான் மைனஸ் சைன் இருந்தால் தான் மாறும் பட்டு ஸோ இனிமேல் இப்படி எழுதிக்கலாம் நம்ம ஸோ இது இப்படி ஃபைனலாக இப்படி டிரைவ் ஆகும் அடுத்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இது வந்து எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு வருவா இந்த எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் வந்து இதுக்குள்ளேயே அடங்கிடும் ஸோ மறுபடியும் தனியாக எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் எழுத தேவையில்லை ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது வரும் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் வரும் அப்புறம் இது வரும் இது வராது ஏன்னா இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இது உள்ளே போய் சேர்ந்துடும் ஸோ ரெண்டு வாட்டி டபுள் எட் தேவையில்லை அது மட்டும் எழுதி நம்ம அடுத்தது ஹச்சிஎஃப் கண்டுபிடிக்க சொல்லி கேட்குறாங்க இதுவும் இந்த இங்கே இருக்குது சரியா இருக்க பாருங்க இந்த கொஸ்டினை தான் அப்படி இதை கேட்டிருக்காங்க இது முதல்ல எக்ஸை வெளியில் எடுங்க ஸ்டெப் ஸ்டெப்பாக போங்க ஒன்றும் அவசரம் கிடையாது முதல்ல எக்ஸை வெளியில் எடுத்தீங்கன்னா இது இப்படி மாறுமா அடுத்தது ஒய்யை வெளியில் எடுங்க ஸோ இப்படி இருக்கும் அது இதுதான் ஃபஸ்ட் இது இப்போ நெக்ஸ்ட்டு இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒயில் எக்ஸை மட்டும் தான் வெளியில் எடுக்க முடியும் இப்படி எடுத்தால் அப்படி வருது ஸோ இதுக்கும் இதுக்கும் என்னென்னா காமனு எக்ஸ் காமனு ஒய் இருக்காது இல்லை கிடையாது ஸோ ஹெச்சிஎஃப் தான் கேட்டுருக்காங்க ஒய் எழுதக்கூடாது ஸோ எக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இருக்குது ஸோ இதுதான் கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்து ஏரியா அண்ட் வால்யூமில் வந்த மூணு கொஸ்டினுமே நம்ம ஸ்கூல் புக்கில் இருக்குது சரியாங்க இந்த கொஸ்டின் அப்படி டிட்டோவாக இல்லை இதோட மாடல் தான் இருக்குது அது அப்படியே நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிக்க வேண்டியதான் சரியா மேசன் யூசஸ் எக்ஸ்பிரஷன் டு ரெப்ரஸன்ட் த ஏரியா ஆஃப் ஏ ரெக்டாங்குலர் ஃப்ளோர் ஆஃப் ஏ ரூம் இஃப் ஈ டிசைட்ஸ் அட் த லென்த் ஆஃப் த ரூம் வில் பி ரெப்ரஸன்டட் பை தென் வாட் வில் பி த வித் ஆஃப் த ரூம் வித்தும் ரத்தும் ஒன்று தான் சரியா ஸோ நமக்கு தெரியும் ரெக்டாங்கிள் நானே இருக்கிற ஒரே ஃபார்ம்லாம் இதுதான் எல் இன் டூ பி ஸோ அவன் ரெண்டுத்தையுமே கொடுத்துட்டாங்க ஏன் கொடுத்துட்டாங்க எல்லும் கொடுத்துட்டாங்க அப்படியே பி இந்த பக்கம் வச்சுட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ண வேண்டியதான் ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா வில் கெட் இந்த ஆன்சர் கிடைக்கும் சரியா இதை கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதியிருக்கோம் இந்த டூ எக்ஸ் க்யூபை வந்து இப்படி எழுதுகிறான் இல்லையா ஏன்னா டூவை வெளியில் எடுத்துட்டிங்கன்னா எக்ஸ் க்யூப் டூ இன்ட்டு எயிட் தான் சிக்ஸ்டீன் சரி நிறைய பேர் சிக்ஸ்டீனே அப்படி எழுதிட்டீங்க டூ இன்ட்டு எயிட்டு எயிட் கேன் பி ரிட்டன் ஆஸ் டூ டு தி பவர் த்ரீ அது அப்படியே இங்கே மாறும் ஏ க்யூப் ப்ளஸ் பி க்யூப் அந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி அதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிவிட்டு சிம்ப்ளிஃபை பண்ணியிருக்கோம் அவ்வளோதான் இன்னும் அவ்வளோக்கு மாயாஜலம் இல்லை அதான் நான் கிளாஸில் அடிக்கடி சொல்லுவேன் இது மாதிரி எங்கள் சில கொஸ்டின் வந்து டிஃபிகல்ட்டாக தான் இருக்கும் அதை பற்றி நம்ம இது பண்ண தேவையில்லை ஒரு மூணு டு நாலு 
அப்படி இல்லை மூணு டு அஞ்சு கூட இருக்கலாம் டிஃபிகல்ட் லெவல் கொஸ்டின் அது தேவையே இல்லை டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் டார்கெட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரியா டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் எடுத்தாலே நல்ல ஸ்கோர் தான் குரூப் ஒன்லலாம் இந்த ஒர்க்கு பாருங்கள் இந்த ப்ராப்ளம் தான் இதை தழுவி தான் அந்த கொஸ்டின் வந்திருக்கு சரியா A mason uses the expression to represent the area of the floor of the room. Um, if we decide that the length of the room is represented, what is the width of the room? B in terms of x. So, this is the equation. We have to use this 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 அடுத்து த வால்யூம் ஆஃப் த சாலிட் எம்எஸ்பியர் அனதர் எம்எஸ்பியர் ஊஸ் வால்யூம் இஸ் டூ தேர்ட் ஆஃப் த அபவ் இஸ் கேர்ட் அவுட் ஃபைன் த ரிடியூஸ் ஆஃப் த நியூ எம்எஸ்பியர் இப்போ அவ்வளோதான் நம்ம ஏரியன் வால்யூம்னாலே முதல்ல ஃபார்ம்லாவை எடுத்து எழுதிடணும் அதுக்கப்புறம் தான் வழி கிடைக்கும் எப்படி இந்த ஏரியான் வால்யூம் கிளாஸில் நான் ஸ்டார்டிங்கே அதான் சொல்லுவேன் எப்படி இந்த நீச்சல் பழகிறதுக்கு தூக்கி போடுங்க குளத்துலேயோ இதுலேயோ அதுக்கப்புறம் கற்று எல்லாம் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அதே தான் மொதலத்துக்கு ஃபார்ம்லாவை எமிஸ்பியராக எடுத்து எழுது அப்படின்னு சொல்லி எழுதிடணும் அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் நமக்கு வழி கிடச்சிருச்சு அவ்வளோதான் ஸோ டூ பை த்ரீ கொஸ்டினை பார்த்தா ஓ டூ பை த்ரீடோ வெளில எடுத்துட்டாங்க அப்போ டூ பை த்ரீ டூ பை த்ரீ கேன்சல் ஆகிரும் அப்படியே பை ஆர் கியூப் வச்சுக்கிட்டு ஆர் கியூப் கண்டுபிடிச்சா போதும் சரியா சரி ஆர் இந்த கொஸ்டனும் நம்ம ஸ்கூல் புக்கில் இருக்கு சரியா தொருக்கு பாருங்க அப்படியே தூக்கி கட் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க இதுக்கு தான் நம்ம முன்னாடியே ஃபுல்லாக தரவாக இருந்தோன்னா இது வந்து ஒன்றுமே கிடையாது எவ்வளோ அப்படியே கொஸ்டினை பார்த்தோடனே டிக் அடிச்சிடணும் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் ரிவைஸ் பண்ணி வச்சுருந்துருக்கணும் பார்த்தோடனே டுவெண்ட்டி ஒன் சென்டிமீட்டர் அவ்வளோதான் ஒரு நிமிஷம் பத்து செகண்டில் முடிச்சிடணும் அங்கே உட்காந்து போய் சால்வெலாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடாது சரியா எவ்ரி திங் பி ப்ரிப்பேர்ட் பிஃபோர் த எக்ஸாம் அதான் ரிவிஷன் அந்த லெவலில் இருக்கணும் அதே எமிஸ்பியர் தான் இந்த ப்ராப்ளமும் அந்த டூ பை த்ரீ பை ஆர் கியூப்பு இதில் அந்த மீட்ரு லிட்டரில் நிறைய பேர் கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டிங்க அந்த லிட்ரு செவன் தௌசண்ட் போடணும் அந்த இது மீட்ரு சென்டிமீட்ருன்னு மாத்திரம் அவ்வளோதான் மற்றபடி எல்லாமே சேம் தான் அதே மாதிரி கடைசியாக அப்ராக்ஸிமேஷன் இருக்குது இதுவும் கொஞ்சம் இப்படிலாம் அப்ராக்ஸிமேஷன்லாம் கொடுக்கக்கூடாது எக்ஸாமில் என்ன ஒன்றும் புரியல சரி பாப்பா என்ன பண்ணுறாங்க ஃபைனல் இயர் கீழேன்னு இதுவும் நம்ம ஸ்கூல் புக்கில் ஆனால் இருக்குது பண்ணுங்க <laughs>
அடுத்து சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் அஞ்சு கொஸ்டின் வரிசலாக வந்துருச்சு சரியா இந்த அஞ்சு கொஸ்டினும் அப்படியே லைக்காக தூக்கிடலாம் ஒன்றுமே கிடையாது ஒரே ஒரு ஃபார்முலா தான் அந்த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அந்த ஃபார்முலா மட்டும் கிடச்சிதுன்னா எல்லாமே ஒன்றுமே கிடையாது தூக்கி அப்படியே வச்சு எழுதி வேண்டியதான் எந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு எந்த இதுவுமே கிடையாது இதில் ஒரே ஒரு இது மட்டும் தான் டிஃபிகல்ட்டாக இருந்தது அதை மட்டும் நான் இது பண்ணிடுறேன் இதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லாத ஜஸ்ட்டு ஃபார்முலா தான் இதுவும் நம்ம ஸ்கூல் புக்கில் இருக்குது இது வரைக்கும் பாருங்கள் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ஏ சர்டன் சம் ஆஃப் மணி டூ இயர்ஸ் அட் டூ தௌசண்ட் ஒன் வாட் இஸ் தது தெரியாது இதில் அதில் ஒன் ருப்பின்னு இருக்குது அதில் ஃபோர் ருப்பி ஓகே சம் மாடிஃபிகேஷன் தெரியா அதே இது இது வந்தால் ஓகே சம் இது சம் சேஞ்சஸ் இருக்கும் அதில் நம்ம பார்த்துக்கணும் இதுவும் அதே தாங்க இந்த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிறது இதுவும் இதுவும் இருக்குது பாருங்கள் நம்ம ஸ்கூல் புக்கில் ஃபைன் த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இஃப் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் இது திஸ் ஆல்சோ சேம் சரியா ஸோ அதனால தான் நம்ம எக்ஸாம்பிள் காமிக்கல இது சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அதே மெத்தடுன்றதுனால நம்ம அதிகமாக உள்ள போகல அடுத்தது இது ஜஸ்ட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் கேட்டிருந்தாங்க இல்லையா இது ஜஸ்ட் ஒரு மாடல் வச்சுருக்கேன் அவ்வளோதான் அப்படியே டிட்டோ வரல இங்கேருந்தோம் தூக்கி அந்த கொஸ்டினை போட்டிருக்காங்க பட் இதுதான் பட் இது நீங்கள் ஃபார்முலா படி போக தேவையில்லை கோ வித் ஆப்ஷன்ஸ் ஃபைன் த ப்ரின்ஸிபல் ஆன் அமௌண்ட் லெவன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அட் சிக்ஸ் பர்சன்ட் பெர் ஆனம் ஃபார் த்ரீ இயர்ஸ் பிஃபோர் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆனுவலி சரியா ப்ரின்ஸிபலாக கண்டுபிடிக்கணும் அமௌண்ட் லெவன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் வந்துருச்சு சிக்ஸ் பர்சன்ட் பெர் ஆனம் ஃபார் த்ரீ இயர்ஸ் இருக்குது அப்போ நீங்கள் முதல்ல ஒரு ரவுண்டான அமௌண்ட்னால் பத்தாயிரத்துக்கு தான் நம்ம கண்ணு போவோம் பத்தாயிரத்தில் ஆறு பர்சன்ட் எவ்வளோ அறநூறுரூவா இல்லையா ஸோ பத்தாயிரத்தி அறநூறுரூவா ஃபஸ்ட்டு வருஷம் வரும் அடுத்த வருஷம் என்ன வரும் அடுத்த வருஷம் என்னங்க வரும் பதினோராயிரத்தி இரநூறுவா வரும் அறநூறு ப்ளஸ் அறநூறு மூணாவது வருஷம் அறநூறு ப்ளஸ் அறநூறு ப்ளஸ் அறநூறு கேட்டால் ஆயிரத்தி பதினோராயிரத்தி எண்ணூறு கரெக்டாக வந்துருச்சு அப்படியே தூக்கி எழுதிடணும் இதெல்லாம் கையே வைக்கக்கூடாது அடுத்து எந்த ப்ராப்ளம் சம்மா ஃபோட்டோ ஃபார்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் வாஸ் லென்ட் அவுட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் இதுவும் நம்ம ஸ்கூல் புக்கில் இருக்குது எஸ் சம்மா ஃபார்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் வாஸ் லென்ட் அவுட் அட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் அட் த எண்ட் ஆஃப் டூ இயர்ஸ் அண்ட் த்ரீ மந்த்ஸ் த டோட்டல் அமௌண்ட் வாஸ் இது ஃபைன் த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் பர் இயர் சரியா ப்ரின்ஸிபல் கொடுத்துட்டாங்க கடைசியாக வர டோட்டல் அமௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்க சரியா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது அது டோட்டல் அமௌண்ட் ஸோ டு கெட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் மைனஸ் பண்ணால் கிடச்சிரும் ஸோ அதான் நம்ம மைனஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அதே மாதிரி இதில் இயர் வந்து ரவுண்டாக கொடுக்கல டூ இயர்ஸ் த்ரீ மந்த்ஸ்ன்னு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ அதை வந்து நம்ம கரெக்டான ஃபார்மில் ரெண்டு இதில் எழுதலாம் ஒன்று நைன் பை ஃபோராக எழுதலாம் அப்படி இல்லைன்னா எப்பயும் பயன்படுத்துகிற மாதிரி ஒரு வருஷத்துக்கு பன்னெண்டு மாதம் ரெண்டு வருஷம்னா பன்னெண்டு ப்ளஸ் பன்னெண்டு ப்ளஸ் மூணு மாதம் ஸோ இருபத்தி நாலு ப்ளஸ் மூணு இருபத்தி ஏழு கீழே பண்ணுறப்ப டிவைடட் பை பன்னெண்டு போடணும் அதை நிறையா பேர் மறந்துட்டிங்க சரியா அப்படி போட்டிங்கன்னா செவன் பர்சன்ட் வந்துடும் அதில் ஒன்றும் இல்லை ஜஸ்ட்டு ஃபார்முலா
அடுத்து ரேஷியோன் ப்ரொப்போஷன் இது ஆல்மோஸ்ட் ஜாமெட்ரி மாதிரி தான் இருக்குது நம்ம ஸ்கூலில் புக்கில் இருக்கிற கொஸ்டினே தான் சரியா the height of a man and his shadow form a triangle similar to the formed by a nearby tree and its shadow what is the height of the adla and the triangle alla kudukala but almost idha theriya and the all theriya idu theriya avarode idu 5 feet nu kudutranga seriya அவரோட ஷேடோ அதெல்லாம் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் வரும் ஃபோர் இஸ் டு ஒன் ரேஷியோவில் இருக்குது சரியா அதாவது அவரோட ஹைட்டு டு இஸ் ஷேடோ லென்த் ஸோ அப்போ வந்து ஷேடோ இதேன் மெஷர் த ஷேடோ ஆஃப் த ட்ரீ இட் வாஸ் ஃபிஃப்டீன் வருது அப்போ ஒரிஜினல் என்னவாக இருக்கும் அப்படியே இன்ட்டு ஃபோர் எல்லாம் மட்டும் பண்ணிக்க வேண்டியதான் அடுத்து பர்சன்டேஜில் வந்த ஒரு கொஸ்டின் இந்த கொஸ்டினும் நம்ம ஸ்கூல் புக்கில் இருக்குது இந்த ஊருக்கு பாருங்கள் த வேல்யூ ஆஃப் த மிஷன் டிப்ரிஷியேட்ஸ் அட் டென் பர்சன்ட் பெர் இயர் இஃப் த ப்ரெசன்ட் வேல்யூ இஸ் வாட் இஸ் த ஒர்த் ஆஃப் த மிஷன் ஆஃப்டர் டூ இயர்ஸ் டிப்ரிஷியேட்ஸ்னா என்ன குறையுது அந்த தேய்மானத்தினால அதோடய விலை அதோடய மதிப்பு குறையும் இல்லையா அதுதான் கொடுத்துருக்காங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்டுக்கு வந்து என்னது ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி டூ தௌசண்ட் இப்போ வந்து ஃபார் டூ இயர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு மேலே அந்த ஃபார்ம்லாம் இருக்கு பாருங்கள் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒய் பை ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டென் மைனஸ் டென் ஹண்ட்ரட் பை ஹண்ட்ரட் போட்டிங்கன்னா மைனஸ் நைன்டீன் நம்ம குறைக்கணும் சரி டோன்ட் டிக்ரீஸ் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் நைன்டீன் பர்சன்ட் குறையணும் குறைச்சிங்கன்னா ஒன் லேக் தேர்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி வரும் அடுத்து சிம்பிளிஃபிகேஷனில் இருக்கிற நாலு கொஸ்டின் நாலு கொஸ்டினும் ரொம்ப சிம்பிள் தான் இந்த கொஸ்டின் நம்ம புக்கில் இருக்குது டோருக்கு பாருங்கள் ஃபைவ் பை டுவெல் த்ரீ பை ஃபோர் நைன் உடலில் என்னென்னா மல்டிப்ளிகேஷனுங்க அவ்வளோதான் அப்படி இங்கிலீஷில் ஆஃப்னு வரும் இதை அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணிட்டிங்கன்னா மற்றபடி பாட் மாஸ் ரூலாக யூஸ் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் ஆன்சர் அடுத்து ஒன் மோர் பாட்மாஸ் ரூல் இதுவும் நம்ம எயித்து புக்கில் இருக்குது சரியாக அது வரைக்கும் பாருங்கள் இது ஒன்றும் இல்லை இந்த ப்ராக்கெட்டை அவங்க கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நம்ம எல்லோரும் ஈஸியாக போட்டுருந்துருக்கலாம் பட் அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க இந்த ப்ராக்கெட்டை கொடுக்காம எம்டியாக கொடுத்துட்டாங்க கொஸ்டினில் ஸோ அதான் பிரச்சனை ஒரு ரூல் ஒன்று இருக்குது டிப் டிவிஷனை வி கேன் கன்வெர்ட் இன் டு மல்டிப்ளிகேஷன் ஜஸ்ட்டு ரெசிப்ரோகேட் பண்ணணும் இப்போ ஃபைவ் பை சிக்ஸ்ன்னு இருக்குன்னா அதை மல்டிப்ளிகேஷனாக மாற்றுறப்ப சிக்ஸ் பை ஃபைவ் இந்த ரூல் மட்டும் தெரிஞ்சதுன்னா இது ஈஸி இல்லைனா ரொம்ப கஷ்டம் அது
இது இங்கே பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் இதை எப்படி மாற்றிருக்கேன் பாருங்கள் அப்படியே அந்த டிவிஷனை மல்டிப்ளிகேஷன் ஆக்கிட்டு அதை அப்படியே ரிசிப்ரோகேட் பண்ணிட்டேன் தேர்ட்டி பை டுவெலில் டுவெல் பை தேர்ட்டின் பண்ணிட்டேன் ஸோ நவ் மல்டிப்ளிகேஷன் மைனஸ் ப்ளஸ் தான் இருக்குது பாட் மாஸில் ஸோ வெரி சிம்பிள் ரெண்டு மல்டிப்ளிகேஷனும் கேன்சல் பண்ணிடுங்க இந்த பிராக்கெட் போட்டேன் பார்த்தீங்களா அங்கே போட்ட மாதிரியே போட்டிங்கன்னா யூ வில் கெட் திஸ் அதுக்கப்புறம் நார்மல் சிம்பிளிஃபிகேஷன் தான் பாட் மாஸை யூஸ் பண்ணுங்கள் யூ வில் கெட் த ஆன்சர் எஸ் ஃபிஃப்டி த்ரீ பை டுவெல் இந்த சம நீங்கள் ஏ ஆர் டு தி பவர் என் மைனஸ் ஒன் அந்த மாடலையும் போடலாம் பட்டு இதையே நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் சரியா இதுவும் நம்ம ஸ்கூல் புத்தகத்தில் இருக்குது சரியா அது ஒர்க்கு பாருங்கள் இஃப் ஏ டு டு பவர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பி டு ஒன்றும் அந்த சிம்பிள் லாஜிக் தான் டூ டு தி பவர் ஜீரோ உங்கள் கண்ணுக்கு தெரிஞ்சிருந்ததுன்னா நீங்கள் ஒன்றுமே இல்லை A larger than B by 1, அப்படின்னு சொல்லி எழுதியிருப்பீங்க ஜஸ்ட் கீழே ஒரு எக்ஸாம்பிள் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் டூ டு தி பவர் என் மைண்ட் என் ப்ளஸ் ஒன் கிரேட்டர் அப்படின்னு இருந்தால் சும்மா என்எஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீன்னு போட்டால் வி வில் கெட் சிக்ஸ்டீன் கிரேட்டர் தான் இது இதை வச்சே நம்ம கன்க்ளூட் பண்ணுறோம் இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன் ட்ரை வித் ஃபோர் ஆர் ஃபைவ் அடுத்து இந்த ப்ராப்ளம் இந்த ப்ராப்ளமும் நம்ம புக்கில் இருக்குதுங்க இதற்கு பாருங்கள் ஒன் கியூப் டூ கியூப் டூ இது அப்படின்னா ஃபைண்ட் இதுன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க அங்கே வேறு அங்கே என்னது கொஞ்சம் ஆல்ட்ரு பண்ணி நினைவு பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஒன்றும் இல்லை நமக்கு தெரியும் நார்மலாக இருக்கிறதுக்கு ஃபார்ம்லாம் என் இன் டூ என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ஸோ கியூப் ரூட் வரப்ப ஜஸ்ட் ஸ்கொயர் இட் என் ஸ்கொயர் என் ப்ளஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் பை ஃபோர் இதை அப்படியே வச்சுக்கிட்டு அந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் கெட் ஃபைனலி டுவெண்ட்டி ஹேஸ் த ஆன்சர் என்ன டுவெண்ட்டின் தான் வரும் அடுத்து மிசலேனியஸில் இருக்கிற மூணு கொஸ்டின் மூணு கொஸ்டின்மே நம்ம ஸ்கூல் புத்தகத்தில் இருக்குது சரியா அந்த ஏஜ் ப்ராப்ளம் விட்டுருங்க அது இல்லை பட்டு ப்ராபபிலிட்டி அது எல்லாமே இருக்குது சரியா இது அந்த ப்ராஃபிட் லாஸ் கிளாஸில் நம்ம பார்த்தோம் ஒரு பொருளை இன்க்ரீஸ் பண்ணி டிக்ரீஸ் பண்ணுறப்ப ஒரே பர்சன்டேஜ் இருந்துச்சுன்னா ஷுவராக தேர் வில் பி லாஸ் சரி அது நம்ம அடிக்கடி ப்ராஃபிட் லாஸை சொல்லிகிட்டே இருக்கோம் ஒரு பொருளை இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு டிக்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு எனதிங் எல்ஸ் இட் வில் பி லாஸ் அது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருந்தாலே இது கொஸ்டினை படித்த உடனே எந்த கால்குலேஷன் இல்லாமல் போட்டுருவீங்க பட் எனிவே வி சால்வ் இட் நூறுவான்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு பொருளை அதுக்கு பதினஞ்சு பர்சன்ட் 
போடுங்க நூற்றி பதினஞ்சு ரூபா வருமா இப்போ நூற்றி பதினஞ்சு ரூபாயில் பதினஞ்சு பர்சன்ட்டை மறுபடியும் ரெடியூஸ் பண்ணுங்கள் எவ்வளோ வரும் செவன்டீன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் வரும் செவன்டீன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஒன் ஃபிஃப்டீனில் கழிங்க எவ்வளோ வருது நைன்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் ஆக்சுவல் ப்ரைஸ் என்ன நூறுரூவா ஆனால் நமக்கு ரெண்டாயிரரூவா லாஸ்டில் போகுது ஸோ இட் இஸ் லாஸ் நெக்ஸ்ட் இஸ் ப்ராபபிலிட்டி ஈவன் நம்பர்ஸ் டைஸ் இஸ் த்ரோன் எனிவே ஒரே ஒரு டைஸ்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ கீழே ஆறு ப்ராபபிலிட்டினாலே நம்ம சொல்லியிருக்கோம் கீழே முதல்ல ரெடி பண்ணிட்டு அப்புறம் மேலே போகணும்னு சொல்லிட்டு இந்த கொஸ்டனும் நம்ம ஸ்கூல் புக்கில் இருக்குதுங்க வாட் இஸ் அ ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் த்ரோயிங் அண்ட் ஈவன் நம்பர் வித் த சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் டைஸ் ஆஃப் சிக்ஸ் பேசஸ் இதில் சிக்ஸ் அதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அதில் ஸ்ட்ரைட்டாக கொடுக்கல ஸோ எனவே கீழே ரெடி பண்ணிடுவோம் கீழே ஆறு தான் ஏன்னா ஒரு டைஸில் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு தான் இருக்கும் ஸோ மேலே என்னென்னுக்கு ஈவன் நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மேலே என்னெல்லாம் வரும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு இதெல்லாம் இருக்கும் ஈவன்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ டூ ஃபோர் சிக்ஸு எத்தனை இருக்குது மூணு இருக்குது த்ரீ பை சிக்ஸ் ஆப்ஷனில் இருக்கான்னு நிறையா பேர் தேடி பார்த்தாங்க இல்லை தட் இஸ் சிம்பிளிஃபை சிம்பிளிஃபை ஃபார்மில் ஒன் பை டூ ஒன் த்ரீ இஸ் த்ரீ டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் இல்லையா ஸோ ஒன் பை டூ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் இது நிறைய பேர் தப்பு பண்ணிட்டாங்க ஏன்னா ஆல்ரெடி அந்த அறிபறியில் இருந்தாங்க நிறைய பேர் சரி என்ன பண்ணுவோம் அடுத்ததில் கொஞ்சம் கரெக்டாக பண்ணுங்கள் த ப்ரெசன்ட் ஏஜ் ஆஃப் அருண் அண்ட் சுரேஷ் இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அண்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ரெஸ்பெக்டிவ்லி வாட் வாஸ் த ரேஷியோ பிட்வீன் த ஏஜ் ஒரு எயிட் இயர்ஸ் எகோ அப்படின்ட்டாங்க எகோனா முன்னாடி சரியா ஸோ அப்படியே அழகாக எடுத்துலீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் தான் போடணும் ஏன்னா எகோ இல்லையா ஸோ மைனஸ் எட் போட்டிங்கன்னா அது பதினாலு ரூபா டுவெண்ட்டி எயிட் ஃபோர் டு செவன் எல்லாம் என்ன பண்ணிட்டாங்க இதெல்லாம் ஃபோர் டு செவன்னோடனே அதை அடிச்சிட்டாங்க பட் இங்கே எங்கே பாருங்கள் இங்கே அருண் சுரேஷ்னு கொடுத்துட்டு இங்கே சுரேஷ் அருண்னு கேட்டாங்க ஸோ ஆன்சர் என்ன செவன் ஃபோர் தான் கரெக்டு சரியா அதான் கவனமாக இருக்கணும் அது என்ன பண்ணுறது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் கவனமாக தான் இருக்காங்க ஆனால் இவங்க சரியில்லையே அது நம்ம கேட்கவும் முடியாது நம்ம தான் இந்த பார்த்து நடந்துக்கணும் அடுத்து ரீசனிங்கில் மூணு கொஸ்டின் இருக்கு மூணும் ஒன்றும் இல்லை அவ்வளோக்கு சரியா ரீசனிங்னா ஸ்கூல் புக்கில் தேடாதீங்கன்னு நான் சொல்லியிருக்கேங்க சரியா ரீசனிங் வந்து ஒன்லி ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் அது மட்டும் போதும் மற்ற எதுவுமே தேவையில்லை டிஎன்பிசி பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே பாருங்கள் அந்த அம்பல் வந்து இப்படி கூட ஆயிருக்கு ஸோ எஜுகேஷன் என்ன இப்படி கூட ஆயிருக்குன்னு கேட்குறாங்க நீங்கள் அந்த அம்பல் எடுத்து எழுதி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த கடைசி எழுத்து இங்கே வந்திருக்கு அப்புறம் இந்த ஃபஸ்ட் எழுத்து அப்புறம் அந்த கடைசிக்கு முன்னாடி எழுத்து இங்கே வந்திருக்கு அப்புறம் ரெண்டாவது எழுத்து அப்புறம் கடைசிக்கு மூணாவது வந்திருக்கு அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ எஜுகேஷன் எப்படி எழுதணும் என்ன இங்கே எழுதணும் ஃபஸ்ட் இது இங்கே வரும் அதேமாதிரி ஓ இங்கே எழுதணும் செகண்ட் இது இங்கே வரும் ஐ இங்கே எழுதணும் யூ இங்கே வரும் ஸோ அப்படி எழுதினீங்கன்னா வி வில் கெட் ஆன்சர் அடுத்து இந்த கொஸ்டின் இந்த கொஸ்டின் வந்து நம்ம ஸ்கூல் புக்கில் இருக்குது இருக்குது பாருங்கள் ஃபைன் த நெக்ஸ்ட்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா 
இது ஒன்றும் இல்லை பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு மூணு மூணு அடுத்தது ரெண்டு மூணு நாலு அடுத்து நாலு அஞ்சு அப்போ அடுத்து என்ன வரும் ஆறில் அஞ்சு நம்பர் வரும் அதை வச்சே நீங்கள் ஆன்சர் எழுதிடலாம் சரியா டியை போட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் புரியுதாங்க அங்கே உட்காந்து மேலே என்ன வருது அப்படின்னு சொல்லிலாம் எக்ஸாம் ஆளில் யோசிக்கக்கூடாது ஆன்சர் கன்ஃபார்ம்னால மற்ற பற்றி யோசிக்காமல் நீங்கள் அடுத்த கொஸ்டினுக்கு மூவ் ஆகிடணும் லாஸ்ட் கொஸ்டின் இந்த நம்பர் சீரீஸை நீங்கள் எப்படி வேணாலும் போடலாம் பட் நான் இப்படி தான் அப்ரோச் பண்ணுவேன் சரியா பார்க்குறேன் இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் அந்த நம்பர் சீரீஸில் இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் எடுக்கிறோம் மூணுக்கும் பன்னெண்டுக்கும் பன்னெண்டுக்கு இருபத்தேழு இருபத்தேழு நாற்பத்தெட்டு அதில் எதுவும் டேலி ஆகல சரி இன்னொரு வாட்டி எடுத்து பார்க்குறோம் சரியா இதுதான் ரூல் இல்லையா எடுத்து பார்த்தா எல்லாமே ஆறு ஆறுன்னு வருது ஸோ நமக்கு பேட்டர்ன் கிடச்சிருச்சு தேர்ட்டி த்ரீ ப்ளஸ் சிக்ஸ் தேர்ட்டி நைன் ஸோ ஒன் நாட் எயிட் ப்ளஸ் தேர்ட்டி நைன் ஒன் ஃபார்ட்டி செவன் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் சரிங்க இதோட இந்த இருபத்தஞ்சி கொஸ்டினும் நம்ம பார்த்துட்டோம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த வீடியோ முடிக்கிறதுக்கு வந்து நாற்பது நிமிஷம் கரெக்டாகிச்சு சரியா இந்த அதாவது முன்னாடி சொன்ன இன்ட்ரடக்ஷனை விட்டுட்டு இந்த இருபத்தஞ்சி கொஸ்டினை மட்டும் பண்ணதுக்கு நாற்பது நிமிஷம் ஆச்சு இதை நீங்கள் வந்து எக்ஸாம் ஆலில் நீங்கள் வந்து நல்ல ப்ரிப்பரேஷன் இருந்தீங்கன்னா யூ கேன் ஃபினிஷ் இட் இன் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் மேக்ஸிமம் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் சரியா ஸோ அதுக்கு நல்லா என்ன பண்ணணும் ப்ரிப்பரேஷன் இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் அது முடியும் நீங்கள் அங்கே போய் கால்குலேட் பண்ணுறதெல்லாம் விட்டுருங்க உங்களுக்கு நிறைய டைம் இருக்குது வீட்டிலே இப்போ எக்ஸாமினேஷனுக்கு முன்னாடியே வீட்டிலே நல்லா ரிவைஸ் பண்ணிவிட்டு போயிடுங்க சரியா மென்டல் அபிலிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் நியூ புக்ஸில் இருக்கிற எக்ஸசைசஸ் புக் பேக் கொஷின்ஸ் ப்ளஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் மோர் தென் இனஃப் அதை மட்டும் நல்லா தரவாக பார்த்துட்டு போனீங்கன்னா இரு இருபது டு இருபத்தஞ்சி நிமிஷத்தில் மேத்தமேட்டிக்ஸை நீங்கள் போட்டு முடிச்சிடலாம் சரியா அதே மாதிரி உங்கள் மைண்டில் நல்லா வச்சுக்கோங்க நான் திரும்ப திரும்ப சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன் மென்டல் அபிலிட்டி சொல்கிறப்பலாம் அதை சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன் இருபத்தஞ்சி கொஸ்டின் வருதுன்னா ஒரு மூணு டு அஞ்சு கொஸ்டின் டிஃபிகல்ட்டாக தான் இருக்கும் சரியா அந்த டிஃபிகல்ட்டி எங்கிருந்து வேணாலும் வரலாம் ரீசனிங்கில் கூட வரலாம் எல்சிஎம் எச்சிஎஃபில் கூட வந்து வரலாம் வரலாம் சரியா ஏரியா அண்ட் வால்யூம் டைம் அண்ட் ஒர்க்கில் தான் டிஃபிகல்ட்டாக வரும்னு நினச்சிடாதீங்க அது எங்கேருந்து வேணாலும் வரலாம் சரியா அந்த தப்பையும் பண்ணிடாதீங்க ஸோ ஸ்கூல் புக்கை தரவாக படிங்க ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டினை படிங்க இந்த ஏரியா அண்ட் வால்யூம் டைம் அண்ட் ஒர்க்கு மட்டும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறேன் மற்றது கொடுக்காம விட்டுறாதீங்க கிவ் ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு ஆல் சப்ஜெக்ட் அதே தான் நான் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ்லேயும் சொல்லுவேன் எக்கனாமி எல்லாத்துக்கும் ஒரே இம்பார்ட்டன்ஸ் தான் யூனிட் எயிட் அண்ட் யூனிட் நைனில் அதிக கொஸ்டின் வருதுன்னு சொல்லி அங்கேயே உட்காந்துடக்கூடாது சரியா ஸோ நீங்கள் வரப்போகிற குரூப் டூ டூ ஏ குரூப் ஃபோர் என்ன டிஎன்பிசி எக்ஸாம் ஆனாலும் சரி இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர் எனிங் வர இருபத்தஞ்சி கொஸ்டின் வருதா அதில் நீங்கள் வந்து டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ எடுத்தாலே அது வந்து குட் ஸ்கோர் தான் ஒரு ரெண்டு டு மூணு கொஸ்டின் கடினமாக தான் வரும் சரியா ஒஸ்ட் கேஸ் அஞ்சு கொஸ்டின் கூட கடினமாக வரலாம் ஸோ அது ரெண்டு மூணு கொஸ்டினால் உங்களுன்னு உங்களுக்கு கட் ஆஃப்லாம் ஒன்றும் போகாதுங்க சரியா ஒரு ஒன் எயிட்டி ஃபைவ் எடுத்தாலே நீங்கள் வந்து ஈஸியாக ஒன் எயிட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் நீங்கள் வந்து குரூப் ஃபோரில் சிசி ஃபோரில் எடுத்தீங்கனாலே அது வந்து என்னது பிலோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அந்த ரேங்கிங்கில் தான் இருப்பீங்க நீங்கள் அதே போதும் சரியா போன வருஷம் டாப்பர் மார்க் எல்லாத்தையும் எடுத்து பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இந்த வந்து ரெண்டு மூணு கொஸ்டின் வந்து போகிறதுனால ஒன்றும் ஆகிட போகுது இல்லை அதனால் இருபத்தஞ்சி இருபத்தஞ்சி இருபத்தஞ்சின்னு உட்காந்துருக்காதீங்க சரியா ஸ்கூல் புக்கை மட்டும் நல்லா படிச்சுட்டு போங்க வர்றத ஏற்றுக்குங்க சரியா இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன்றை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மூணு கொஸ்டின் கடினமாக இருந்தது அதான் அந்த ரேங்க் அந்த ரேஷியோ ஸோ இருபத்தி ரெண்டு எடுத்தாலே ரொம்ப ரொம்ப நல்ல மார்க் தான் சரியா கிட்டத்தட்ட சென்டம் எடுத்ததுக்கு ஈக்குவல் தான் சரியா ஸோ அதை அது அதுக்கு நீங்கள் தேடாதீங்க எல்லோரும் அந்த இருபத்தஞ்சை நோக்கி போய் நிறையா கைடை வாங்கி இருக்கிற சே சென்டரில் நடத்தின டெஸ்ட் அவங்க கொடுத்த மெட்டீரியல் எல்லாத்தையும் கோத்ரு பண்ணி அது அப்படியே கன்ஃபியூஷன்லேயே முடிஞ்சிருது ஸோ ஸ்டே லிமிட்டட் காம்படேட்டிவ் எக்ஸாமில் 
லிமிட்டாக இருங்க சோர்ஸஸை டிஎன்பிஎஸ்சியை பொறுத்த வரைக்கும் புது புக்கு சிக்ஸ் டு டென்த்து ப்ளஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் இஸ் மோர் தென் இனஃப் புக் பேக்கில் இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் சால்வ் பண்ணுங்கள் சரியா நான் ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ணிட்டேன் எல்லாத்தையுமே இண்டிவிஜுவலாக சப்ஜெக்ட் வைஸ் என்ன டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க வி வில் மீட் இன் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் தேங்க்யூ